Oikein ihanaa päivää ja tervetuloa takaisin Lanttimatkat kanavalle. Moni on varmaan nähnyt Tom Cruisein tähdittämän elokuvan Viimeinen samurai, mutta tiesitkö, että tämä leffa on saanut inspiraationsa oikeasta viimeisestä samuraista, Saigo Takamorista. Saigo Takamori oli japanilainen samurai ja poliitikko, joka oli yksi merkittävimmistä henkilöistä Meiji-restauraatiossa, eli Japanin keisarivallan palauttamisessa. Saigo Takamori oli yksi vaikutusvaltaisimpia samuraita Japanin historiassa. Mikä sitten oli samurai? Samurai oli sotilasluokan jäsen feodaalisessa Japanissa 1100-luvulta aina 1800-luvulle saakka. Samurait olivat hyvin palkattuja daimioon eli lääninherran palvelijoita. Samurait harjoittivat Bushido-oppia eli soturin tietä, jonka hyveitä olivat muun mm. muassa kunnia, rohkeus ja uskollisuus. Japania johti 1100-luvulta alkaen eri shogunaatit eli samuraihallinnot, viimeisimpänä Togugawa shogunaatti 1600-luvun alusta alkaen. Keisari oli vain nimellinen hallitsija, eikä tällä ollut poliittista valtaa. Japani oli ollut kaksi ja puoli vuosisataa suljettuna Tokugawa-hallinnon ajan, aina sieltä 1600-luvulta alkaen, kunnes vuonna 1853 yhdysvaltalainen kommodori Matthew Perry saapui mustine laivoineen Edon, eli nykyisen Tokion edustalle, ja pakotti Japanin avautumaan muulle maailmalle. Shogunilla ja samuraihallinnolla oli nyt kaksi vaihtoehtoa. Avataan Japani, tai ryhdytään sotaan. Japani teki epäsuotuisan kauppasopimuksen Yhdysvaltojen ja myöhemmin myös muiden länsimaiden kanssa. Japanin hallinto koettiin nyt heikkona ja monet samuraijoukot kääntyivät Tokugawa-shokunaattia vastaan ja he halusivat nostaa keisarin takaisin valtaan. Tästä alkoi liike, jonka tarkoituksena oli karkoittaa barbaarit, eli ulkomaalaiset, ja nostaa keisari takaisin valtaistuimelle. Lopulta vuonna 1868 Tokugawa-shokunaatti kukistettiin ja nuori Meesi-keisari muutti Kiotosta Edonlinnaan, eli samaan paikkaan josta Shogun oli maata hallinnut. Edon nimeksi vaihdettiin Tokio ja siitä tuli maan virallinen pääkaupunki. Tätä kutsutaan Meiji-restauraatioksi. Tästä seurasi Japanin äkillinen modernisoituminen. Japani oli valtavasti jäljessä muuta maailmaa, sillä se oli ollut suljettuna viimeiset kaksi ja puoli vuosisataa. Kaikki eivät kuitenkaan olleet innoissaan dramaattisista muutoksista Japanin yhteiskunnassa. Meiji-uudistus jakoi maan samurajoukot kahtia. Jotkut kannattivat Meiji-hallinnon uusia näkemyksiä, mutta toiset pelkäsivät oman elämäntyylinsä puolesta. Etelä-japanilainen samurai Saigo Takamori kannatti Japanin modernisoimista, mutta hän halusi silti, että samurailla olisi yhä valtaa pääkaupungin ulkopuolella. Saigo Takamori syntyi vuonna 1828 Satsumassa, eli tämän päivän Kagoshimassa. Saigoosta kasvoi japanilaisittain suuri mies. Hän oli 180 senttimetriä pitkä ja painoi 90 kiloa. Saigo Takamori ei ollut ainoastaan soturi, vaan hän oli myös omistautunut buddhalaisuuden ja uuskunfutsealaisuuden ideologioille. Hän esimerkiksi kunnioitti Satsuman daimiota eli lääninherraa niin, että tämän kuoleman jälkeen yritti itsekin itsemurhaa, siinä kuitenkin epäonnistuen. Perinteisille ideologioille omistautunut Saigo oli suosittu samurai jopa siinä määrin, että se pelotti Satsuman uutta daimiota ja tämä karkoitti hänet kaukaiselle saarelle. Saigo käytti ajan siellä hyväkseen opiskellakseen kalligrafiaa, runoutta, sumopainia ja pohtiakseen sitä, kuinka korruptoitunut ja epäoikeudenmukainen Japanin shogunaattihallinnosta oli tullut. Lopulta Saigo kuitenkin palasi satsumaan ja hänestä tuli yksi Meiji-restauraation merkittävimpiä henkilöitä. Hän johti joukkoja, jotka lopulta miehittivät Edon, kukistivat Tokugawa shogunaatin ja nostivat keisarin takaisin valtaistuimelle. Meiji-uudistuksen jälkeen Saigo palasi takaisin satsumaan, mutta vuonna 1871 hän lähti uuteen keisarilliseen pääkaupunkiin Tokioon osaksi maan uutta hallintoa. Vain muutamassa vuodessa Tokio oli länsimaalaistunut ja vaikka monet muut käyttivät uusia länsimaalaistyylisiä vaatteita, käytti Saigo yhä satsumaan perinneasua ja puusandaaleita. 
Saigo Takamori ei pitänyt uudistuksista. Uusi laki oli poistanut niin kutsutun Han-järjestelmän, eli feodaalisen Japanin läänitykset, jonka seurauksena maa-alueet siirrettiin lääninherroilta valtiolle ja lääninherrat menettivät statuksensa. Läänin herrat saivat tehtäviä uudessa Japanin länsimaalaistyylisessä hallinnossa. Tämä tarkoitti samurai-elämäntyylin loppua. Kun läänin herralla ei ollut enää maata, ei tämä voinut pitää samuraita alaisinaan ja maksaa heille. Uudenlainen Japanin keisarillinen armeija ei nähnyt tarvetta samuraille ja monet samurait joutuivatkin köyhyyteen. Samurailla ei ollut enää statusta. Heidän hiustyylinsä kiellettiin ja heitä kiellettiin kantamasta miekkaa. Tämä oli kova isku erityisesti niille, jotka olivat taistelleet shogunaattia vastaan ja keisarin puolesta. Saigo ymmärsi, että Japanin on modernisoiduttava, mutta hän ei voinut pettää niitä, jotka olivat taistelleet hänen alaisuudessaan. Niinpä vuonna 1873 Saigo ehdotti hyökkäystä Koreaan, mutta tämä ehdotus hylättiin. Saigo irtisanoutui poliittisista tehtävistä Tokiossa, lähti takaisin satsumaan ja alkoi opettaa siellä Bushido-oppia eli soturin tietä. Monet nuoret samurait innostuivat Saikoon koulusta. Vuoteen 1877 mennessä hänellä oli noin 20 000 oppilasta. Koska hänen koulunsa oli niin suosittu, maan hallinto alkoi epäillä, että Saikoo koulutti todellisuudessa armeijaa. Heidän aseensa yritettiin takavarikoida, joka johti kapinaan. Saikoo halusi mennä puhumaan asiasta Tokioon. No, jotkut sanoivat, että hän halusi nimenomaan mennä sinne neuvottelemaan, mutta toiset oli sitä mieltä, että nyt hän aikoo joukkojensa kanssa hyökätä Tokioon. Tilanne oli aika epäselvä, kun Saigo aloitti joukkojensa kanssa matkan kohti pohjoista ja ensimmäisenä tuli vastaan yksi Japanin vahvimmista linnoista, Kumamoton linna. Saigo marssi joukkojensa kanssa Kumamotoon helmikuussa 1877. Saigo uskoi saavansa Kumamoton linnan haltuunsa ilman taistelua. Japanin hallitus puolestaan ei ollut varma, olisivatko kumamotolaiset Japanin keisarillisen armeijan vai Saigoon puolella. Vaikka Saigo saikin osan kumamotolaisista käännytettyä omalle puolelleen, voitti Japanin keisarillisen armeijan joukot ja Saigo joutui vetäytymään. Jäljellä olevat joukot vetäytyivät takaisin satsumaan Shirojaman vuorelle. Shirojamassa tulisi olemaan viimeinen taistelu ja Saigo tiesi sen. Hän toivoi kaikille sotureilleen rohkean ja kunniallisen kuoleman. Syyskuun 24. päivä 1877 Saigo Takamori haavoittui pahasti. Luovuttaminen ei kuitenkaan ole Bushidoon mukaan vaihtoehto, vaan on kunniallisempaa kuolla. Saigoon kuolemasta ei ole tarkkaa tietoa ja siihen liittyy monia tarinoita. Yhdessä suosituimmista tarinoista hänen kerrotaan katsoneen viimeisen kerran keisarillista palatsia kohti, kumartaneensa ja viiltäneensä vatsansa auki. Samalla hänen päänsä leikattiin irti. Samuraiden aika oli ohi. Saiko Takamorin elämästä ja näistä tapahtumista on tehty ihan muutama vuosi sitten japanilainen draamasarja, jonka nimi on Segodon. Se on Kakoshiman murretta ja tarkoittaa Herra Saiko. Täytyy toivoa, että vielä joku päivä saadaan meillekin Netflixiin esimerkiksi tämä sarja ja päästään sitten vielä tarkemmin tutustumaan Saiko Takamorin elämään. Mitä pidit tällaisesta henkilökuvasta? Oliko tämä kiinnostava? Heräskö jotain ajatuksia? Kommentoi alle, niin jatketaan siellä keskustelua. Kiitos kun katsoit tämän videon, me nähdään jälleen ensi kerralla. Moikka!